Hola, soy Eduardo Viteri, me encuentro en República Dominicana y tengo la grata sorpresa de estar acompañado del doctor Herbert Stern, amigo de hace muchos años, oftalmólogo de, de gran prestigio y trayectoria, eh, pero no solamente en República Dominicana. En meses recientes eh, eh, recibió un reconocimiento de la Academia eh, Española de, me, de Medicina, eh, más allá de la oftalmología, más allá de los sí. linderos eh, americanos sí. eh, y dominicanos. Por favor, Herbert, ¿nos puedes eh, compartir eh, este nombramiento que enorgullece a la oftalmología y a la medicina eh, latinoamericana? Sí, gracias Eduardo. Pues eh, hace ya dos años el doctor Julián García Sánchez, profesor español y oftalmólogo, me propuso, me presentó a la Real Academia Nacional de Medicina, eh, que es la madre de todas las, las academias médicas de España y es dependiente directamente de la Casa Real, o sea, que es una institución fundada en el 1733, o sea, tiene casi 300 años. Una de, gran de trayectoria. Sí. Y entonces, pues, una de las cosas que yo creo que, que influyó en la decisión positiva de, de aceptarme como académico correspondiente extranjero, es eh, la primera publicación de un libro el año pasado sobre la medicina dominicana del siglo XX y además los cursos que durante 20 años, más de 20 años, hemos realizado con profesores españoles. Junto con el doctor Miguel Sato, pues desde el año 90 comenzamos a traer profesores españoles, aquí ha venido eh, José Carlos Pastor, Jorge Alió, que está aquí, Alfonso Arias, gente que tú conoces, que claro. son, son todos oftalmólogos de primera línea y que han estrechado aún más los lazos de la oftalmología española y la dominicana. Claro, porque es que hay un vínculo especial de dominicana sí, con claro, España claro. Eh, y eso viene desde, desde, la, desde el, el primer via los primeros viajes de Colón. Claro, eh, llega eh, en eh, el, eh, la primera relación de Europa y América eh, es aquí. Santo Domingo es la ciudad primada de América. Está el primer hospital, la primera universidad, la primera calle, la primera fortaleza. Hay un libro muy interesante de un historiador dominicano, José Che, que habla de las primacías de Santo Domingo. Eh, durante, fíjate que en el siglo XVII, Santo Domingo tenía dos universidades y tres hospitales, cosa que casi ninguna otra, otra ciudad en, en América tuvo, hasta ya mucho más adelante. Bueno, y destacas la, que esos vínculos que se iniciaron hace siglos sí. eh, se, se han mantenido a, hasta ahora y la influencia de la oftalmología y la medicina española eh, nosotros ha sido pasó importante. una cosa muy interesante Eduardo y es que durante el periodo post guerra civil española muchos españoles se refugiaron en Santo Domingo era una tierra que conocían había una amistad entre Franco y Trujillo y vinieron una gran cantidad de médicos que tuvieron una impronta increíble en nuestra medicina eh, las grandes revistas, las publicaciones comenzaron con esos médicos que vinieron después de la guerra civil a refugiarse aquí. Luego por la dictadura muchos no se quedaron, se fueron a México, a Uruguay, a Argentina, pero aquí dejaron una gran huella. Sí, bueno, y uh, conversa, conversando un poco de tu, de, de tu afición, que yo la he venido siguiendo, eh, conozco de tus publicaciones, eh, siempre estás... Eh, en prensa, eh, sí. difundiéndolo además, porque destaca tu generosidad en, en ese conocimiento que eh, rebasa no solamente la, la oftalmología, sí. también eh, un fotógrafo de primera ah. línea y, y, el, y el bichito de la historia, ¿de dónde sí. viene? Pues mira, eh, en el año 2000, un médico dominicano ya fallecido, el doctor Caseacta, me dijo, tú deberías escribir la historia de la oftalmología, de tu especialidad, si no se va a perder eso. Oye, me comencé a investigar, a investigar, publiqué en el 2002 la historia de la oftalmología dominicana y encontré tal cantidad de datos que seguí investigando, investigando y después de 15 años pues, publiqué el libro el año pasado, que es un libro muy interesante, pues, son dos tomos, son 1400 páginas de información y, y se, se honra, eso es muy importante, y se recuerda a muchos de los grandes médicos dominicanos. Pues mira, que es, es importante rescatar, reconocer claro, esas claro. raíces, creo que... Tal, tal vez en, en, ahora que hay tanta facilidad de, de comunicación y de, y de publicación digital, claro. que, que también es, es una gran ayuda, tal vez eh, sería bueno ir rescatando eso, que, que, no, que no quede en el fondo de unas pocas no, claro. y, eh, bibliotecas y, y, y compartirlo. Claro. Y como me decías hace un momento, el proyecto que, que tienes... Latinoamericano, ojalá. 
No, a mí me sorprende la cantidad de jóvenes que se están interesando en la historia. Yo tengo un blog de Historia de la Medicina en Internet y cada vez entra más gente joven a preguntar. Mucha gente dice, oh, pero ese era mi abuelo, ese era mi tío, no sé qué. No lo sabían. Durante mucho tiempo nosotros no hemos descuidado con eso. Pero ahora la gente vuelve a retomar esa importancia. Yo creo que es el momento de lanzar un gran proyecto latinoamericano para ver nuestro, nuestra oftalmología, que óyeme, la oftalmología latinoamericana no tiene nada que envidiar la oftalmología europea o americana, pero no nos damos cuenta. Así es. O sea que la manera de rescatarlo y de sentirnos mejor es analizando la historia. Bien, con esa inquietud eh, nos despedimos de Herbert. Hasta vale. la próxima. He hasta estado siempre, muchas veces decir, aquí, hasta siempre aquí, y Herbert, y, eh, y vamos a mantener ese vínculo y, y ojalá eh, tu proyecto fructifique. Sí, y vale. felicitaciones nuevamente Gracias, por ese merecido vale. reconocimiento. Gracias.